ఒకప్పుడు వెనుజుల ప్రపంచంలో ఉన్న టాప్ టెన్ రిచెస్ట్ కంట్రీస్ లో ఒకటి వెయ్యి లక్షల కోట్ల రూపాయల విలువైన చమురు నిల్వలు ఆ దేశంలో ఉన్నాయి అంటే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆయిల్ రిజర్వ్స్ అలాంటి దేశం ఇప్పుడు టాప్ టెన్ పూరెస్ట్ కంట్రీస్ లో ఒకటిగా చేరింది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో వెనుజులాలో సగటు మనిషి సంపాదన నెలకి పదమూడు వేల రూపాయలు ఇప్పుడు సగటు మనిషి సంపాదన నెలకి వెయ్యి రూపాయలు మాత్రమే అంత పూర్ కంట్రీగా మారింది అలాగే ఒకప్పుడు జింబాంబేని ఆఫ్రికన్ జివల్ అని పిలిచేవాళ్ళు మొత్తం ఆఫ్రికాకి జింబాంబే ఫుడ్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసేది ఐరన్ నుండి స్టీల్ వరకు గోల్డ్ నుండి డైమండ్స్ వరకు ఈ దేశంలో అన్ని న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి తొంభై శాతం జనాభా చదవగలరు రాయగలరు స్టిల్ జింబాబ్వే ఎకానమికల్ గా ఫెయిల్ అయ్యింది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ తొంభై శాతం కి చేరింది ఒక కప్పు కాఫీ విలువ ట్రిలియన్ డాలర్స్ కి చేరింది ఆ దేశంలో సడన్ గా అందరూ బిలీనియర్స్ కాదు ట్రిలీనియర్స్ అయిపోయారు ఇన్ఫ్లేషన్ ఆ రేంజ్ కు చేరింది ఒక పూట తిండి దొరకటం కూడా చాలా కష్టంగా మారింది ఏ వస్తువుని కొనుక్కోవాలనుకున్నా బస్తాల నిండా డబ్బును తీసుకుని వెళ్లి కొనుక్కోవాలి సో ఈ రెండు దేశాలు ఈ స్థాయికి ఎలా పతనమయ్యాయి అనే విషయాల గురించి ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను నెంబర్ వన్ వెనిజులా వెనిజులా అనేది ఒక దేశం ఇది సౌత్ అమెరికా కాంటినెంట్ లో ఉంటుంది అది నైన్టీన్ ట్వంటీ ఒక రోజు కొంతమంది సైంటిస్టులు భూమిని పరిశీలిస్తున్నారు అప్పుడు వాళ్ళకి ఒక విషయం తెలిసింది ఏమనంటే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చమురు నిల్వలు తమ దేశంలో ఉన్నాయని అప్పటి వరకు అతిపెద్ద ఆయిల్ రిజర్వ్స్ రష్యాలో సౌదీ అరేబియాలో ఉండేవి ఇప్పుడు అంతకన్నా పెద్ద ఆయిల్ రిజర్వ్స్ వెనుజులాలో బయటపడ్డాయి ఈ విషయం తెలియగానే ఆ దేశ ప్రజలందరూ సంతోషపడ్డారు ఇక నుండైనా తమ జీవితాలు మారతాయని అనుకున్నారు ఆయిల్ ఉందని ఫారిన్ కంట్రీస్ కి తెలిస్తే ఏం చేస్తారు ఆ కంట్రీకి వచ్చి కంపెనీస్ పెట్టుకుంటారు సో చాలా ఫారిన్ కంపెనీస్ వచ్చి వెనుజులాలో ఆయిల్ ని బయటికి తీసి వేరే కంట్రీస్ కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాయి ఈ ఫారిన్ కంపెనీస్ చేత ఆ దేశ ప్రభుత్వం ట్యాక్సులు కట్టించుకునేది కంపెనీస్ కు వచ్చిన లాభంలో దాదాపు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వెనుజులా ప్రభుత్వం కి ట్యాక్స్ గా కట్టాల్సి వచ్చేది అలా ట్యాక్స్ మీద వచ్చిన డబ్బులతో దేశానికి కావలసిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అప్పట్లో చుట్టుపక్కల ఉన్న కంట్రీస్ తో పోలిస్తే వెనుజులానే రిచెస్ట్ కంట్రీ ఆ దేశ ప్రజలందరికీ రిచ్ లైఫ్ స్టైల్ వచ్చింది ల్యాండ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ సడన్ గా కోటీశ్వర్లు అయిపోయారు అలాంటి రిచ్ లైఫ్ స్టైల్ అనుభవించాలని చాలా మంది ఫారినర్స్ వెనుజులా వెళ్లి సెటిల్ అయ్యే వాళ్ళు ఆయిల్ మీద అన్ని డబ్బులు వస్తున్నా కూడా దేశంలో థర్టీ పర్సెంట్ పాపులేషన్ ఇంకా పేదరికంలోనే ఉండేది దానికి కారణం ఆయిల్ మీద వచ్చిన డబ్బుల్ని మొత్తం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీదే స్పెండ్ చేసేవాళ్ళు ఆ డబ్బుతో పేదవాళ్ళకి ఏమీ చెయ్యలేదు అందుకని ఆ పేదవాళ్ళు ప్రభుత్వం కి ఎదురు తిరిగారు నిరసనలు చేశారు అది నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ ఆ సంవత్సరంలో ఎలక్షన్స్ జరగబోతున్నాయి హ్యూగో చావెజ్ అనే అతను అపోజిషన్ పార్టీకి చెందిన లీడర్ తను గాని అధికారంలోకి వస్తే ప్రజలకి అన్ని ఫ్రీగా ఇస్తానని వాగ్దానాలు చేశాడు చావెజ్ మాటలు విన్న ప్రజలు ఫ్రీబిస్ కి బాగా ఆశపడ్డారు పేదవాళ్ళందరూ చావెజ్ కే ఓట్లు వేసి అతన్ని గెలిపించారు ఇచ్చిన వాగ్దానం ప్రకారం ప్రజలకి అన్ని ఫ్రీగా ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశాడు తినే ఫుడ్ నుండి వేసుకునే బట్టల వరకు అన్ని సబ్సిడీ రేట్లకి ఇవ్వడం మొదలు పెట్టాడు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రీ హెల్త్ ఫ్రీ హోమ్స్ ఫ్రీ కరెంట్ ఫ్రీ పెట్రోల్ ఫ్రీ వాటర్ ఇలా చాలా వాటిని ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేశాడు దానివల్ల పేదరికం ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గిపోయింది ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలకి కావలసిన డబ్బులన్నీ ఆయిల్ నుండి ట్యాక్సెస్ రూపంలో వచ్చేది ఆయిల్ మీద వచ్చిన డబ్బుని మొత్తం చావెస్ సంక్షేమ కార్యక్రమాల మీద ఖర్చు పెట్టేవాడు దానివల్ల చావెస్ పాపులారిటీ ప్రజల్లో బాగా పెరిగిపోయింది చావెస్ అంటే చేతులు కోసుకునేంతగా ప్రజల్లో అతని మీద అభిమానం వచ్చింది ఇక్కడే ఒక పెద్ద మిస్టేక్ జరిగింది ప్రజలకి అన్ని సబ్సిడీ రేట్లకి ఇవ్వాలంటే గవర్నమెంట్ షాప్స్ ఉండాలి సో వెనుజులాలో అన్ని గవర్నమెంట్ షాప్స్ వచ్చేసాయి దానివల్ల ప్రైవేట్ రీటైలర్స్ షాప్స్ మూసుకోవాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ అన్ని తక్కువ రేట్లకి ఇస్తుంటే ఇక ప్రైవేట్ వ్యక్తుల దగ్గర ఎవరు కొనుక్కుంటారు దానివల్ల కాంపిటీషన్ లేకుండా పోయింది కాంపిటీషన్ లేనందువల్ల గవర్నమెంట్ షాప్స్ లో కరప్షన్ పెరిగిపోయింది వస్తువుల్ని బ్లాక్ మార్కెట్ లో అమ్ముకోవడం స్టార్ట్ చేశారు గవర్నమెంట్ షాప్స్ అంటే అలానే ఉంటాయి ఇంతకు ముందు వ్యవసాయం చేసే ప్రజలు ఇప్పుడు చేయడం మానేశారు ఎందుకంటే సంవత్సరానికి ఇంత అమౌంట్ అని తమ గవర్నమెంట్
అసైన్మెంటే ఫ్రీగా వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తుంది గనుక ఫర్ సపోజ్ వ్యవసాయం చేస్తే సంవత్సరానికి లక్ష రూపాయలు లాభం వస్తుందనుకోండి అదే లక్ష రూపాయలు ఫ్రీగా గవర్నమెంటే ఇస్తుంటే ఇక వ్యవసాయం చేయడానికి ఎవరు ఇష్టపడతారు సో రైతులు వ్యవసాయం చేయడం మానేసి వేరే చిన్న చిన్న పనులు చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు దేశానికి కావలసిన ఫుడ్ మొత్తం వేరే కంట్రీస్ నుండి ఇంపోర్ట్ చేసుకునేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఆయిల్ మీద గవర్నమెంట్ కి బాగా డబ్బు వస్తుంది గనుక వెనుజులాలో ఆయిల్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసే కంపెనీస్ అన్నిటినీ నేషనలైజ్ చేశారు అంటే ప్రైవేట్ కంపెనీస్ అన్నిటినీ గవర్నమెంట్ కొనుక్కుంది సో ప్రైవేట్ కంపెనీ ఏది ఆయిల్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వీలు లేదు అన్ని గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ అయ్యేసరికి ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ లో కూడా కాంపిటీషన్ లేకుండా పోయింది దానివల్ల కంపెనీలో ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోయింది కంపెనీకి వచ్చే లాభాన్ని తిరిగి ఆయిల్ టెక్నాలజీ మీద స్పెండ్ చేయకుండా మొత్తం సంక్షేమ కార్యక్రమాలకి మళ్లించేవాళ్ళు దానివల్ల కంపెనీ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ రోజు రోజుకి తగ్గుతూ వచ్చింది చావేస్ ప్రతి ఒక్కరికి గవర్నమెంట్ జాబ్ ప్రొవైడ్ చేశాడు ఆల్రెడీ అన్ని గవర్నమెంట్ కంపెనీసే గనుక అందరికి గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇవ్వడం పెద్ద పనేం కాదు దానివల్ల అందరూ తమ పనులు మానేసి ఏదో ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసుకోవడం మొదలు పెట్టారు ఎందుకంటే తమ సొంత పనులు చేయడం వల్ల వచ్చే ఇన్కమ్ తో పోలిస్తే గవర్నమెంట్ జాబ్ లోనే ఎక్కువ ఇన్కమ్ వస్తుంది గనుక సో ప్రజలందరూ లేజీగా మారారు అన్ని ఫ్రీగా దొరుకుతున్నాయి చేసే జాబ్ లో మంత్లీ మంచి ఇన్కమ్ వస్తుంది వ్యవసాయం మ్యానుఫాక్చరింగ్ లాంటి పనులు ఎవరూ చేయడం లేదు సో అంతా మంచిగానే సాగుతుంది ఉంది ఆయిల్ మీద వచ్చిన డబ్బుతో కావలసినవన్నీ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఇంతలో టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో చావెస్ చనిపోయాడు నికోలస్ మడూరా అనే అతను ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు ఇతను కూడా చావెస్ చేసిన మిస్టేక్కే చేశాడు చావెస్ ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలనే ఇతను కూడా కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వచ్చాడు కానీ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో వెనుజులాకి పెద్ద షాక్ తగిలింది అప్పటి వరకు హండ్రెడ్ డాలర్స్ పర్ బ్యారల్ ఉన్న ఆయిల్ రేట్ సడన్ గా సిక్స్టీ డాలర్స్ కి పడిపోయింది దానివల్ల వెనుజులాకి కష్టాలు మొదలయ్యాయి అప్పటి వరకు ఆయిల్ ప్రైసెస్ పెరుగుతూ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి కష్టం తెలియలేదు ఇప్పుడు ఆయిల్ ప్రైసెస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పడిపోయాయి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కి శాలరీ ఇవ్వడానికి గవర్నమెంట్ దగ్గర డబ్బులు లేవు ఎందుకంటే వచ్చిన డబ్బుని సేవ్ చేసుకోకుండా మొత్తం డబ్బుని సంక్షేమ కార్యక్రమాల పేరుతో గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెట్టేసింది ఇప్పుడు ఆ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ని నడపడానికి కూడా ప్రభుత్వం కి డబ్బులు సరిపోవట్లేదు అందువల్ల చాలా వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ని నిలిపివేశారు అప్పటి వరకు ఏమీ చెయ్యకుండా అన్ని గవర్నమెంట్ నుండి ఫ్రీగా పొందడానికి అలవాటు పడ్డ ప్రజలు ఇప్పుడు తమ సొంతగా పండించి తినాలంటే కష్టంగా ఫీల్ అయ్యారు నికోలస్ మెడూరోకి అదే ప్రజలు ఎదురు తిరిగారు ఒక పక్క ప్రజలకి చేసుకోవడానికి జాబ్ లేదు తినడానికి తిండి లేదు పోనీ ఇంపోర్ట్ చేసి ప్రజలకి పంచి పెడదామంటే గవర్నమెంట్ దగ్గర డబ్బులు లేవు పోని ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ ని పెంచుదామంటే వచ్చిన డబ్బుని ఆయిల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద స్పెండ్ చేయకుండా వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ మీద స్పెండ్ చేయడం వల్ల ఆయిల్ కంపెనీని అప్గ్రేడ్ చేయడానికి డబ్బులు కూడా లేవు సో ఫైనల్ గా వెనుజుల ఎకానమీ ఫెయిల్ అయ్యింది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో థర్టీ డాలర్స్ పర్ బ్యారల్ కి ఆయిల్ ప్రైస్ పడిపోయింది అప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితి ఇంకా దీనంగా తయారయ్యింది వీళ్ళు చేసింది ఒక్కటే తప్పు మొత్తం ఆయిల్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం ఆయిల్ ఇవాళ ఉండొచ్చు రేపు ఉండకపోవచ్చు ఈ చిన్న లాజిక్ ని వాళ్ళు మిస్ అయ్యారు ఆయిల్ మీద వచ్చిన డబ్బుని తిరిగి టెక్నాలజీ మీద స్పెండ్ చేయకుండా ఫ్రీగా ప్రజలకి పంచి పెట్టారు ఒకప్పుడు ట్వంటీ లాక్ బ్యారల్స్ పర్ డే ఆయిల్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగిన కంట్రీ ఇప్పుడు కనీసం టూ లాక్ బ్యారల్స్ పర్ డే ఆయిల్ ని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోతుంది కారణం టెక్నాలజీని అప్గ్రేడ్ చేయకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు చేద్దామనుకున్నా కూడా దానికి మినిమం టెన్ ఇయర్స్ టైం పడుతుంది ఎంతో డబ్బు రిక్వైర్ అవుతుంది ఈలోగా జరగాల్సిన అన్ని నష్టాలు జరిగిపోతాయి ఇక్కడ తప్పు చావెస్ దో లేక మడూరోదో కాదు ప్రజలది అన్ని ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు కాబట్టి ప్రజలు ఓట్లు వేసి గెలిపించారు ప్రజల్లో తమ మీద ఉన్న అభిమానం పోతుందనే భయంతో పాలిటీషియన్స్ కూడా అన్ని ఫ్రీగా ఇచ్చారు అదే కంట్రీని ఎవరు డెవలప్ చేస్తానంటే వాళ్ళకే ఓట్లు వేస్తుంటే ఇవాళ ఆ దేశ ప్రజలకి ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు మన స్థాయికి మించి ఖర్చు పెడితే నష్టం చాలా ఉంటుందని చెప్పడానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వెనుజుల సో సంపాదించిన డబ్బుని మొత్తం ఖర్చు పెట్టకుండా ఎంతో కొంత ఫ్యూచర్ పర్పసెస్ కి సేవ్ చేసుకోవాలి మన దగ్గర ఎన్ని రిసోర్సెస్ ఉన్నా వాటిని సరిగా మేనేజ్ చేసుకోలేకపోతే నష్టం ఈ రేంజ్ లోనే ఉంటుంది నెంబర్ టూ జింబాంబే నైన్టీన్ ఎయిటీలో జింబాంబేకి బ్రిటిషర్స్ నుండి స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది అప్పుడు రాబర్ట్ ముగాబే అనే అతను ఆ దేశానికి ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు బ్రిటిషర్స్ విడిచి వెళ్లేటప్పుడు
టూ థౌజండ్ ఇయర్ వరకు అంతా కరెక్ట్గానే సాగింది కానీ అప్పుడే ముగాబే ఒక తప్పు చేశాడు తెల్లవాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ల్యాండ్ మొత్తం లాక్కొని తన జాతి ప్రజలకి పంచి పెట్టాడు తెల్లవాళ్ళ దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్ని మాత్రం తన జాతి ప్రజలకి ఇవ్వలేకపోయాడు వాళ్ళకి అగ్రికల్చర్ చేయడం రాలేదు సో ఆ పంట భూములు అలా యూజ్లెస్ గా ఉండిపోయాయి దానితో అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్షన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ తగ్గిపోయింది ప్రైసెస్ అన్ని పెరిగిపోయాయి వేరే కంట్రీ నుండి ఫుడ్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి గవర్నమెంట్ దగ్గర డబ్బులు కూడా లేవు దానివల్ల టూ థౌజండ్ నైన్ కల్లా జింబాబ్వే దేశం దివాలా తీసింది పేద దేశం అయిపోయింది ఇప్పటికీ ఆ దేశం కోలుకోలేదు ఇప్పటికి కూడా జింబాబ్వేలో తొంభై శాతం జనాభా పేదరికంలోనే ఉన్నారు దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన దగ్గర ఎంత సంపద ఉన్నప్పటికీ రాంగ్ ఎకనామిక్ పాలసీస్ ఉంటే చాలా నష్టం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది మన దేశం ఎంత బెటర్ అనేది కానీ మన దేశంలో ఉండే పాలసీస్తో పోలిస్తే అమెరికన్ అండ్ సింగపూర్ పాలసీస్ ఇంకా బెటర్గా ఉంటాయి అందుకే ఆ రెండు దేశాలు మనకన్నా ముందున్నాయి నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియో పెట్టగానే నోటిఫికేషన్ రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ కనపడుతుంది దాని మీద క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్